আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এর সাইটে আজকে তোমাদের সামনে জেনারেল ম্যাথের প্রথম অনুশীলনী অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা পার্ট 9 এ হাজির হয়েছে আজকের যে ক্লাসটি সেটি মূলত যে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ বা অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আমরা আগের ক্লাসে যেগুলো পেয়েছি সেই আবৃত বা অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কি কিভাবে আমরা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করব বা অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ থাকলে আমরা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কিভাবে প্রকাশ করব সেটা নিয়ে মূলত আজকের আমার এই টিউটোরিয়ালটি তবে আমার যে একটি বিষয় সেটা যে আমি লিখেছি যে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ এবং অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কি সদৃশ আবৃত দশম ভগ্নাংশ বা অসদৃশ আবৃত দশম ভগ্নাংশের কথা যদি তোমাদের বলতে চাই তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে কিন্তু ভগ্নাংশের যে ক্লাসিফিকেশন ছিল বা দশম ভগ্নাংশের যে ক্লাসিফিকেশন ছিল ওখানে কিন্তু সদৃশ এবং অসদৃশের বিষয়টা পেয়েছো বা তোমরা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে বীজগণিত করেছো তখনও কিন্তু সদৃশ পদ এবং বিসদৃশ পদ বা অসদৃশ পদের বিষয়গুলো ক্লিয়ার জেনেছ আমি যদি বলতে চাই যে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কোনগুলো এবং অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কোনগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য যদি আমাকে একটু আগাতে হয় সেক্ষেত্রে দেখবো যে প্রথম অনুশীলনীতে যে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ যেগুলো সদৃশ কিনা বা অসদৃশ কিনা এটা আগে আমাদের জানতে হবে তার আগে আমরা সামান্য দশমিক ভগ্নাংশের কথা যদি বলি যে আমি তোমার তোমার বোর্ডে লিখে দিয়েছি যে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান একটি দশমিক ভগ্নাংশ আমি এখানে লিখলাম শুধু ফিফটিন একটি সংখ্যা তারপরে লিখলাম জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তিনটি দশমিক ভগ্নাংশ এখানে যদি বা ফিফটিন একটি পূর্ণ সংখ্যা তারপরে এটাকে আমরা দশমিক ভগ্নাংশে কনভার্ট করতে পারবো তবে এই তিনটি সংখ্যাকে যদি সদৃশ করতে চাই যদি সদৃশ আবৃত দশমিক বা সদৃশ ভগ্নাংশে যদি আমি দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় দশমিকের ডানে এখানে আছে দুইটি অঙ্ক দশমিকের ডানে কোনো অঙ্ক নেই তবে দশমিক দিয়ে আমার ইচ্ছা মতো শুরু করে অনেকগুলো ডিজিট লিখতে পারি শূন্য ডিজিট সহ এবং দশমিকের ডানে দেখো এক দুই তিন চারটি অঙ্ক আছে তাহলে সদৃশ আবৃত সদৃশ দশমিক ভগ্নাংশ যদি করতে চাই তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে দশমিকের পর সর্বোচ্চ অঙ্ক এখানে কয়টি আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান এরপরে অতিরিক্ত আমরা দুইটি জিরো নিব অর্থাৎ আমরা দশমিকের ডানে সর্বোচ্চ অঙ্ক এখানে চারটি পেলাম আবার ফিফটিনকে যদি আমরা লিখতে চাই ফিফটিন পয়েন্ট আমরা এখানে জিরো 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 দিয়ে নিতে পারি এটাও সদৃশ হয়ে গেল কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় যে দশমিক ভগ্নাংশ এই দশমিক ভগ্নাংশের ডানে কিন্তু আমাদের চারটি অঙ্ক আছে এটি মূলত আমাদের হলো সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করা অর্থাৎ সদৃশ আবৃত সদৃশ দশমিক ভগ্নাংশ যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে দশমিকের ডানে সর্বোচ্চ অঙ্ক কয়টি আছে এই অঙ্কগুলোর সাথে আমাদের মিল করেই কিন্তু আমাদের দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে এখন আমি এই দশমিক ভগ্নাংশগুলো যোগ করতে পারি যোগ করলে আমরা একটি রেজাল্ট পাবো তো এই চিন্তা চেতনা এই সাধারণ ভগ্নাংশ সাধারণ দশমিক ভগ্নাংশ থেকে আমরা উচ্চতর লেভেল অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীতে যখন আমরা আবৃত কথাটা বলছি তাহলে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কোনগুলো তাহলে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের কথা যদি একটু বলতে চাই সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ তাহলে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ বলতে সে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি টু এবং থ্রি মাথায় পনো পনিক যদি সেভেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো এবং ওয়ান মাথায় পনো পনিক বা নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো বা ওয়ান নাইন আমি এখানে দিয়ে দিলাম ওয়ান এবং নাইনের মাথায় পনো পনিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে অর্থাৎ দুই বা ততোধিক আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে যদি দশমিকের ডানে সমসংখ্যক অঙ্ক থাকে এবং সেই অঙ্কগুলোর প্রতিটি মাথায় যদি পণ পণিক থাকে অর্থাৎ দশমিকের ডানে দেখো টু থ্রি এখানে আছে সেভেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন এখানে ওয়ান এবং নাইনের মাথায় পণ পণিক অর্থাৎ দুইটি ডিজিট আছে দুইটি ডিজিটের মাথায় আমাদের পণ পণিক চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ যেটা আমি বোর্ডে লিখেছি এরপরে আসো দেখো অসদৃশ আবৃত দশমিক যদি বলি অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ জাস্ট সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশর উল্টা কথা যেখানে দেখো তোমাদের চোদ্দ নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা দেখো টু পয়েন্ট টু থ্রি টু এবং থ্রি থ্রি মাথায় কোনো পনিক 
5.235 এখানে যদি আমি তোমাদের বলি যে 2.23 দশমিকের ডানে দুইটি অঙ্ক আছে একটির মাথায় কোন কোণিক এরপর আছে দেখো 5.235 এখানে দশমিকের ডানে দেখো তিনটি অঙ্ক আছে যার মধ্যে লাস্টে দুইটি অঙ্ক আমাদের আবৃত বা লাস্টে দুইটি অঙ্কের মাথায় কোন কোণিক চিহ্ন আছে তাহলে এই দুইটি যদি ডিজিট আমি বলি এই দুইটি সংখ্যা যদি বলি এই দুইটি সংখ্যা অনাব অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অর্থাৎ দশমিকের ডানে এট ফারস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটি অঙ্ক আছে একটি অঙ্কের মাথায় কোন কোণিক পরবর্তীতে দেখো তিনটি অঙ্ক আছে দুইটি অঙ্কের মাথায় কোন কোণিক তাহলে এই যে অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ থাকবে বা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ যদি থাকে আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমরা অনুশীলনে একের যে 14 নম্বরের যে চারটি ম্যাত আছে এই চারটি ম্যাত দেখো চারটি ম্যাথেরই কিন্তু প্রতিটা দশমিক ভগ্নাংশগুলো কিন্তু অসদৃশ কোথাও কিন্তু কোনো মেল নেই প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ তাহলে এই অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে কিভাবে আমরা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব এটা নিয়েই মূলত আজকে আমার এই ক্লাস এবং লক্ষ্য করো তোমাদের এই সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের ধারণাটা খুবই ক্লিয়ার হতে হবে অনেক সময় তোমাদের সিজনশীলে তিন চারটি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ দিয়ে দেয় দেয়া হয়তো যোগ করতে দেয় বা সদৃশ করতে দেয় বা গুণ করতে দেয় বা সরলীকরণ করতে দেয় যার কারণে এই ক্লাসটি অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ক্লাস এবং লক্ষ্য করো তোমাদের উদাহরণ আট এবং নয় যেটা দুই হাজার সালে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইয়ের উদাহরণ আট এবং নয় এই দুইটি ম্যাথও খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পেজ এগারো অর্থাৎ উদাহরণ আট নয়ের নিচেই দেখবা যে একটি কাজ আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন 2.01243 ও 7.5256 এই একটি গাণিতিক সমস্যায় সমস্যাগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি আজকে তোমাদের চোদ্দ নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা যদি বা বলতে পারো যে স্যার আগের আপনি যে পার্ট দিয়েছেন ওখানে তো চোদ্দ নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা বলেছিলেন কিন্তু ওখানে ওই চোদ্দ নম্বর গাণিতিক সমস্যাকে কিভাবে আমরা সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবো এটাই আমি আলোচনা করেছিলাম আজকে মূলত চোদ্দ নম্বর যে ব্যাথ ম্যাথটি এই ম্যাথের যে সদৃশ আবৃত্ত দশম ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এটি আমাদের সলভ করে দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহলে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ যদি পরিণত করতে চায় অসদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ গুলোকে সেই ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে গাণিতিক সমস্যাটাই আমরা তুলে ধরি না কেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যেমন গ দেখো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এইট পয়েন্ট টু থ্রি টু থ্রির মাথায় কোনো কোনো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সেভেনের মাথায় কোনো কোনো সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ফাইভ এখানে টু ফোর ফাইভ অর্থাৎ প্রতিটি দশমিকের পরে আমাদের আবৃত অঙ্ক আছে এখানে অনাবৃত কোনো অঙ্ক নেই আবার লক্ষ্য করো টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি টু এখানে কিন্তু দেখো একটি সামান্য ভগ্নাংশ এটা যদি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ করতে চায় তাহলে এখানে অনাবৃত অঙ্ক আছে এখানে দুইটি এখানে আছে একটি এখানে আছে দুইটি এবং লক্ষ্য করো এখানে ঘ নম্বরের প্রথম ভগ্নাংশে আবৃত অঙ্ক নেই কিন্তু দ্বিতীয় ভগ্নাংশে আবৃত অঙ্ক একটি তৃতীয় ভগ্নাংশে আবৃত অঙ্ক দুইটি ওকে এখন তোমাদের যদি আমি এখানে ঘ বা উদাহরণ বা এখানে কাজ আছে বড় একটি গাণিতিক সমস্যা যদি সলভ করে দিই তাহলে হয়তো এর পরবর্তীতে তোমাদের যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমি চেষ্টা করি যে কোনো একটি গাণিতিক সমস্যা যদি তুলে ধরতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কাজ কাজ যেটা আছে কাজটা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব কারণ কাজটা অনেক বড় একটি গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যাটাই আমি তোমাদের সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তাহলে দেখো থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন কমা টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফোর থ্রি তাহলে এখানে টু ফোরের মাথা কোনো কোনো যদিও বা দিয়ে গিয়েছে না দিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে যত কাজে তারা দিয়ে গিয়েছে আমি এখানে কাজে আমি দিয়ে দিব এখানে আছে সেভেন পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ টু ফাইভ সিক্স ফাইভ টু ফাইভ সিক্স ওকে ফাইভ টু ফাইভ সিক্স তাহলে এখানে তিনটি দশমিক ভগ্নাংশ বা আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আছে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দশমিক ভগ্নাংশে দশমিকার ডানে অনাবৃত অঙ্ক আছে অ্যাকচুয়ালি তিনটি যদি বা আমরা বলতে পারি একটি একটা সিম্পল সামান্য ভগ্নাংশ দ্বিতীয় ভগ্নাংশ আছে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফোর থ্রি এখানে তিনটি এখানে অনাবৃত অঙ্ক আছে দুইটি পরবর্তীতে দেখো এখানে অনাবৃত অঙ্ক আছে আমাদের দুইটি তাহলে প্রথম কাজ হবে একাধিক দুই বা ততদিক বা তার অতিরিক্ত কোনো ভগ্নাংশ থাকে এই ভগ্নাংশে অনাবৃত অঙ্ক আগে আমাদের যাচাই করতে হবে অনাবৃত অঙ্ক যাচাই করার পরে আমরা দেখব সর্বোচ্চ অনাবৃত অঙ্ক কয়টি আছে সেই দশমিক ভগ্নাংশের তত সংখ্যক আমরা 
অনাবৃত অঙ্ক আগে যাচাই করে নিব ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখব যে এখানে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ গুলোতে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ গুলোতে অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা যদি বলি যথাক্রমে যথাক্রমে অনাবৃত অঙ্ক এখানে আছে তিন কমা দুই ও এখানে আছে দুই অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি অনাবৃত দশমি অনাবৃত অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা আছে দুই তিন ও দুই অর্থাৎ অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে অর্থাৎ অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে তিন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা আমরা পাবো হচ্ছে তিন পাবো এখানে যেহেতু সর্বোচ্চ অনাবৃত অঙ্ক আমাদের আছে তিন তাহলে অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা আমরা পাবো এখানে তিন আবার আমি লিখব আবার আবৃত অঙ্ক সংখ্যা আবৃত অঙ্ক সংখ্যা যথাক্রমে কয়টা আছে প্রথমটিতে নেই দ্বিতীয় ভগ্নাংশ আছে তিন ও তৃতীয় ভগ্নাংশ আছে দুই অর্থাৎ আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে অর্থাৎ আবৃত অঙ্ক আমরা যাচাই করার পরে আমরা দেখব দুই বা ততোধিক আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা যতগুলো পাবো এই আবৃত অঙ্ক সংখ্যার আবার আমাদের লসাগু তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবৃত অঙ্ক সংখ্যা আছে তিন ও দুই সুতরাং তিন ও দুয়ের আমরা লসাগু বের করে নেব তাহলে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে থ্রি থ্রি ও টু এর লসাগু সিক্স ওকে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম অনাবৃত অঙ্ক আমরা সর্বোচ্চ পেয়েছি এখানে তিনটি অনাবৃত অঙ্ক আমরা সর্বোচ্চ পেয়েছি তিনটি এবং আবৃত অঙ্ক পেলাম আমরা লসায়ু করে পেলাম ছয়টি অর্থাৎ অনাবৃত অঙ্ক আমরা দশমকের পর পাবো তিনটি এবং আবৃত অঙ্ক পাবো আমরা ছয়টি তাহলে সর্বমোট আমাদের দশমিকের ডানে অঙ্ক আসবে কয়টি তাহলে দশমিকের ডানে আমাদের অঙ্ক আসবে তিনটি আর ছয়টি নয়টি মোট নয়টি অঙ্ক থাকবে দশমিকের ডানে আমাদের মোট নয়টি অঙ্ক থাকবে যেখানে অনাবৃত অঙ্ক প্রতিটা আবৃত দশমিক সদৃশ করলে আমাদের অনাবৃত অঙ্ক তিনটি থাকবে এবং আবৃত অঙ্ক থাকবে ছয়টি তাহলে এখন আমরা সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে পাই এখন সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে পাই প্রকাশ করে পাই ওকে যেহেতু এখানে তিনটি ম্যাথ ছিল এই তিনটি আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ ছিল অসদৃশ তাহলে আমরা এখানে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে কনভার্ট করব তাহলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ওকে আমাদের সর্বোচ্চ দশমিকের ডানে অঙ্ক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আরও দুটি ঘর একটু ফাঁকা রেখে আমি সংখ্যাটি লিখবো তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন আমি রেখে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার দশমিকের ডানে তো আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্ক আসবে তিন আর ছয় যোগ করলে নয় নয়টি অঙ্ক আসবে তাহলে বাকি অঙ্কগুলো কিভাবে নেব বাকি অঙ্ক অবশ্যই আমরা শূন্য দ্বারা পূরণ করতে পারবো এক দুই তিন তাহলে ছ তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে লক্ষ্য করো যে আমরা সামান্য একটি ভগ্নাংশ ছিল এই সামান্য ভগ্নাংশকে এখন আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ করার কারণে অতিরিক্ত আমাদের দশমিকের পর তিনটি ডিজিটের পরে অতিরিক্ত আমাদের আরও ছয়টি ডিজিট দেওয়া হচ্ছে এবং ছয়টি ডিজিটের মাথায় অবশ্যই আমাদের কোনো কোনো চিহ্ন দিতে হবে কারণ আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে ছয়টি ওকে এরপরে লক্ষ্য করো আছে টু পয়েন্ট জিরো 
2, 4, 3. ताले एक है ना वादे 2 एवं 3 मात्र पोनो पोने का से ताले हमरा शादीश अवश्य ठीक कर लिख बो 2 point हमरा देखते पाची 0, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3 आवार 2 आएगा और था 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3 वाव आपली तो आखर चोलते थाक बे एक ना लोगों ने विषय दुई टी और ना आपली तो हम काम रा पाँच से किंतु हमारे जो तो शादी शादी तो दर्शन भावना शो कॉन्वर्ट करता विषय के ते देखे नहीं दर्शन का डाने शोर बच्चों नौ टी हम को है सिक्ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तेरा डाम थे क्या मैं सोई टी ऑन के माता डिजिट पुनो पुनी दिवो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ताले एक है ना मैं सिक्स दे दिलाम ओके ये पर आशु देखो सेवेन पॉइंट फाइव टू 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, पोनो पुनिंग दिवो चाइट यहां को और तात फास्टे रहां के बंग लास्टे रहां के माथा पोनो पुनिंग दिया और थो चे मास्का ने जे चाट्टी अंक आसे चाट्टे अंक अटोमेटिकली किन्तु पोनो पुनिंग आसे हैं मतलब धोरे नहीं थबे बार अटोमेटिकला आसे कान बार 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 हमरा पोनो पुनिंग चिन्नो दिवो ना ताहले हमरा देखते पहला जब औषधीश आबली तो दर्शन भावना शुरू करते हैं जब हम औषधीश आबली तो दर्शन भावना से कॉन्वर्ट करते चाहे शेखिते हम लोग देखो प्रथम काज हो बे जब अनाबली तो उनको शर्बत से कोई टी आसे एक कोई टी अनाबली तो उनको हम लोग जासाई कर बो उखान देखे शर्बत से उनको शंखा निभो हम लोग अनाबली तो उनको शंखा एवं आबली तो उनको करते बोले हमारे एकाधी का आबली तो दशम भगवान शे आबली तो उनको शंखा आगे आलाद बस जासाई करे नहीं ये आबली तो उनको शंखा गुला हमारे लौशा को तोड़ी करता है लौशा को करे हम लोग शौदिश करते होले अनाबली तो उनको एवं आबली तो उनको दशम का डाने शर्बत प्रयोग शिक्षा तेरा तुमरा जो दी एक चौदह नंबर गणितिक समस्या टा तुमरा और वो तेरे पोती की मेहनत जो दी कर रहे हैं क्या ते देख बे जब तुम्हारे भीतर जो जोड़ो ता थाक बे बता रहा था कि तुमरा पार बे गुली इज़िली तुमरा पार बा ताले तुमरा जोग बा बियोग ये अंकों गुलो खूब शाओजे तुमरा कोट